Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat na narinog din po sa atin sa Facebook Live and good afternoon po sa lahat ng mga nandito po ngayon sa atin sa ating bahay sa pata. Pwede po ba kamustahin natin yung mga katabi natin sa likod? Yan pa kay Talong po, kamusta ka na kapatid? Pa kay Talong mga push po, may inginita na po ba siya kapatid? May inginita ka ba kapatid pa kayo na asal ka na sa mga aircon? Kasi alam ko sobrang init po sa labas. Grabe po. Grabe po yung init na yun. No, kahit sa gabi. Siyempre, kasi di ba, no, December, giniginaw tayo. Tapos, dobi-dobi yung kumot. Ganon. Kayo, grabe sa ito. Pero, kahit po sa mga 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 bintana, pinagpapawisan ka na hindi ko na yung tubi. Saan ang gagaya ng ito? Siguro, sulisi mo sa pader o sa sakit. Grabe pa na tayo yung ini-esteem. Di ba, para nakasasawa ko sa sawa tayo. Ayan. Praise the Lord. Dahil yun at least ay comfortable po tayo dito sa loob ng Church ni Lord para po makinig po na kanya sa hita ang mga sa akin. Amen. So, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Numbers. Amen. At tayo po ay nasa unang chapter po ng Book of Numbers. At bago po natin ito sisimulan, amen, of course, nagkaroon po tayo ng introduction sa book, about sa Book of Numbers. Amen, nagkaroon po tayo ng verse ID, yung pinaka-general idea and information kung ano ang mangyayari sa buong libro ng Numbers. Amen. Ano ko yun sa Tagalog ang Numbers sa Bible? Mga Bila. At ito po ay pangilang book po sa Old Testament. This is the fourth book sa ating lumang tipan. Amen. So, ang pamagat po ng ating mensahe ay the first census of the Israelites. So, again, ito na po ang mangyayaring pagbilang. Amen. Or pag census, yung lista, paglista ng mga Israelita Amen. Sa kanilang kanya-kanyang tribo na pangungunakan noong 12 tribes. Amen. At ang ating scripture reading ay ito po na ako tayo ay tumayo at may natin basahin at kayo po na lahat. In fact, this is the third time that this has become our scripture reading. Amen. For sure, memorize ito po natin ito. Let's start. Numbers chapter 1, verse 1 to 4. Ang sabi ni Yahweh, Magsagawa ka ng isang sensus. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa halika nila angkan at liti. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawampu pataas lahat na maaari niyang lumaban sa digmaan. Magpaturo ka ng kakailiwan at sa pinuno na bawat ang kami. Kaya tayo po is magaling magalami. Ang maraming Diyos, maraming salamat po ulit sa patakataong ito na kami po ay makakapakinig ng iyong salita. Maraming salamat dahil maraginaw pa po ang aming mga memorya, ang aming pangdinig at ang aming paningin, Panginoon po. Kaya it is a privilege o ka na aming pakaralan at pagbulay-bulayan ng iyo, banal na akla. O banal na spirito, ikaw na po ang mausap, magpaliwana, at magturo sa amin na kaaralan ito pa rin. Muli, kinataas po namin ang message mo sa matamis na pangalan ng iyo na sa Yesus. Ito po kami panalangin sa pangalan ng Yesus. Amen. Praise God. Tayo po ay makarin ng pupupo. Pagpapakinggan, 
Kakati message. Praise God. Amen. And the box na po siya. Thank you, Lord. Amen. Kaya po yung nabanggit ko kanina, ito po ay ang pangatlong episode na natin sa book of numbers. And uh, ito na po. Titignan na po natin isa-isa ang nilalaman ng mga chapters ng book of numbers. Kung noong mga nakalaang dalawang linggo ay nakita po natin ang buong kaganapan sa buong aklat ng mga bila or numbers this time around, we are going to check verse per verse yung bawat nilalaman ng each chapter. And to tell you, and I'm sure alam na po natin that the book of numbers consists of ilang chapters po ito? 36. So, sa malakong mga 36 Sundays din po ito because as much as possible ay per chapter po yung gagawin natin. So, chapter 1 lang po ipokomber natin ngayong hapong ito. And of course, still we are going to answer the questions ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwento or where is Jesus in the story? Amen. Sa group chat po natin, sinabi ko po sa inyo na sana pagdating po ng Sunday service, napanood niyo po yung Genesis chapter, yung episode natin about Genesis chapter 29 to 30 kung saan papangalanan o ipapanganak ang um, mga anak ni ako. Amen? Kaya ang pamagat ng episode natin sa Genesis chapter 29 to 30 ay uh, the sons or ch- the children of Jacob. Amen. Alala niyo po yun. Sinend ko po yung link sa group chat and sinend ko rin po yung ID link sa Facebook para po magaling niyo po siya ma-access. Uh, this week, pinanood ko din po yung episode na yun dahil sa doon lang, nakalimutan ko na rin po yung mga 12 na anak ni Jacob. Amen. Kasi po, dito po, makikita lang po natin na pipilangin po ang mga Israelita according to their tribe. Okay? According to their tribe, ibig sabihin niya, according sa kanilang tribo. At alam naman po natin na ang mga Israelites ay pinumbuo ng ilang tribe po ulit? Twelve. Amen. And ang mga tribo po na yun na pinagmulan ay kanil po kaninong tatay. Sino po yung tatay nila? Si si Jacob na eventually ang naging pangalan niya ay pinalitan di ba? Jacob tapos pinalitan ni God ginawa niya Israel Amen? Kaya sa kanya na simula ang mga Israelites Nung no, pa po natin yung point Sino po ang tatay ni Israel or ni Jacob? Si O, oh, nandito na po tayo po kasi kung years ka nung pa po yung Genesis Sino po ang tatay ni Israel o ni Hako? Si? Sino po? Si Isaac. Amen pa si Isaac. May anak siyang kambal. Si Isao. Tapos si Jacob. Sama. So ang tatay ni Jacob ay si Isaac. Ang nanay niya po ay si Rebecca. At sino po yung kapatid ni Jacob o ni Jacob? si Isa, dadalawa lang po sila anak ni Isaac and ni uh, Rebecca. Sino naman po ang tatay ni Isaac? In other words, sino po ang lolo ni Jacob o ni Israel? Sino po? Si Abraham or si Abraham. Tama? Sino po ang asamu ni Abraham o ang lola ni Israel ni Jacob, or ni Jacob? Si si Sarah. Amen. So, di ba, noon, ang tawag, ang tawag sa lahat nila ay Hebrew. Amen. Na nagalit po sila sa kay Eber. Kaya Hebrew po ang general uh, term for the Israelites. Kasama po yung mga Israelites. Hanggang sa magkakaroon po ng specific group nila na tinatawag na Israelites kasi sila ay magsisimula kay Israel or kay Jacob. Amen po? Praise God. Ito, hindi po natin yung nakakalimutan. At ganyan po nang mabanggit ko kanina, 
Importante po na muli makilala natin yung 12 tribes na yun dahil sila nga po ang pinagsimulan nitong 12 tribes na magkakaroon ng bagong leaders. Amen? Eh, bakit? Bakit po kaya kailangan na ng bagong leaders ng, ba ng 12 tribes na nagsimula sa anak ni Jacob? What do you think is the reason why there's a need for new leaders? Bakit po hindi nalang si Robert ulit si yung mga 12 tribes na original na anak ang maging leader. Bakit po? Tara yun nga po yung katabi nyo. Bakit kaya hindi yung mga anak na lang ang maging leader sa panahon ito? Ano daw yung sagot? Kasi ang gabi. <laughs> Kasi patay na sila. Eh, may patay na yung original na 12 na anak ni Israel this time. Eh, imagine ilang taon na naging alipin ang mga Israelita sa Egypt. Amen? Almost ilan po? 400 years. 424 years to the exact as mentioned by the Bible scholar. So, kung after 400 years pa po itong magkakaroon ng census or ng bilang, definitely patay na po yung original. Does that make sense? Amen. Amen. Kasi baka magtatakay pa kasi hindi na lang sila Ruben. Sila Levi, ang mga mamuna dito, isa yun naman yung original, bakit may bago na gagawin yung leaders? Kasi nga po, patay na po sila. And alam din naman po natin na ang likes span or expectancy ng buhay ng tao during the time ni na if I'm not mistaken, yung kay kay Noa, di ba? Sinabi hanggang 120 years na lang. Di ba nun? Kumaabot sila ng 900. Yeah. Kaya ang pinakamatantang na buhay sa mundo ay si Matusela na umabot yata ng 968 or 998. Something like that po yung kanya naging kita. Amen. Question. Next question. Pagpunta po ng mga Israelita na pinangunahan of course ni Israel o ni Jacob, pagpunta ng pamilya niya sa Egypt, ilan nila pa po sila? Ah, eh po, naalala, naalala pa po natin kung ilan po sila. Napumunta doon. Di ba, pinamalanan natin isa-isa yung mga anak ng 12 tribes. Kaya nabilang natin kasama si Jacob, of course, at ang lahat ng mga anak niya, ako niya, ang napunta sa Israel. Ilan po sila lahat nyo? Ilan po? Narinig ko po yung tamang sagot. 70! Amen. Imagine, 70 lang silang Israelita na pumunta sa Egypto. Pero nung lalabas na po sila sa Egypto after 424 years, nung isip po sila ni Yahweh through Moses, naging ilan na po sila? milyon na po. Like, ang sabi ng iba, 2 milyon. Sabi ng iba, 1.6 milyon. So, roughly around 1.5 million to 2 million na po silang lalabas na Israelites sa Egypt na nagmula na sila sa 70 people. Grabe no? 70 Israelites uh, nagsimula. But when they went out of Egypt, naging milyones na po sila. So talagang ang Diyos tutuos siya sa pangako na kay Abraham that I will make you a great nation. Amen? Talagang pagagamitin ko ang iyong lahi. Amen? And praise that kasi ngayon sa mundo ito, we are part of that uh, nation or children or child of God. Amen? Na naniniwala na anak po tayo ng Diyos. Amen? Amen. Na kailangan din natin ipalagala ang mga sinabi ng Diyos sa mga Israelita ito. Amen po? Amen. Nakaka-amaze po nung na 70 lang sila originally na pumunta doon. Tapos after 400 years, naging million na po sila. So, imagine ninyo, a leader ka po ng isang group. Sabi mo, sampu lang yung grupo mo. Or a small group. Or a small church. For example, 50 to 100. Kung ikaw yung leader nyo, di ba parang ang hirap na silang inig? Tapos ito si Moses, ililid niya milyon na tao sila na lumabas ng Israelite. Do you think kakayanin ni Moses mag-isa? Of course, hindi niya kaya. Pero please God, dahil hindi naman talaga siya ang tunay na leader nila, kundi si Lord. Amen? Amen. Si Lord ang tunay na leader nila. Kaya, nagagawa ni Moses ito because of God's uh, power and God's strength na ibinibigay niya sa kanila. Amen? 
Kung kaya nakikita natin na dahil ang dami-dami po ng Israelites na lumabas ng Egypt, na may nagsasabi na 2 million po sila, kailangan na talaga sila hatihatiin para sa bawat group ay mayroon din pong leader. Nakita niyo po, para kung may meeting, ang ipapatawag lang ni Moses ay yung mga leaders ng tribe. Tapos kung ano yung napagmitingan ng 12 tribes na leader with Moses and Aaron, the high priest, i-reveli na nila yun sa kanya-kanya nilang tribo. Nakikita niyo po yung information dissemination. Considering at this time, or during this time of story, wala po cellphone. Imagine, wala po cellphone na nakahirap mag-ipag-communicate sa bawat isa. Ngayon, kahit ilang milyon tayo at kahit nasa ang lugar o bansa yung gusto mong pausapin, makakausap mo siya. At hindi mo lang siya makakausap o maririnig yung boses. In fact, makikita mo din siya face to face with camera pa. Diba? Noon, nang hirap mong ipag-community dahil walang cellphone, nahihirapan tayo sa pagsusulat. Kaya nga, buhay na buhay ang post office noon na after how many weeks pa bago dadating sa yung sulat. Kaya yung mga tao na nagkaganda ng penman sheet kasi nagsusulat-sulat tayo. Pero ngayon, hindi na yung uso ng instant message na po ang pakikipag-communicate. At right, right after you type the message, pagkasen mo, mapapasa agad nung gusto mo kausapin. Nakikita niyo po yung agony perhaps ng leader how they would Delay the message, they would uh, delay the information to everyone na nandoon sa uh, Mount Sinai or sa wilderness. Grabe no? And mamaya kasi, I guess sa chapter 9 niya tayo, gagawa kasi sila ng dalawang parang trumpet. Dalawang trumpet kasi kapag ka, patutunogin niyong isang trumpet, pag isang trumpet lang ang narinig nila, Ibig sabihin, yung leaders lang ang pupunta sa tabernacle dahil yung leaders lang na binitin. Pag dalawang sound ng trumpet ang maririnig nila, ibig sabihin mas malakas kasi dalawa nga yung trumpet at dalawang sound, lahat sila ay kailangan makinig or maging part ng meeting dahil aalis na po sila sa lugar na yun. Dahil kung uh, yung Shikai na Glory or yung Pillar of Cloud by Day and or Pillar by, of by Cloud Uh, by night, ay may fire by night, ay umalis na po siya sa tabernacle at kailangan na po nila itong sultan. Grabe no? Wow! Grabe talaga yun. Ay po, siguro kayo masabihin ko yun, hindi pa talaga natin ito kayo ma-visualize or ma-imagine kung paano mamuhay sa panahon nila. Amen? Lalo na walang grocery store, walang SM, di ba? Walang instant noodles. Walang lutoan, di ba? Tapos walang CR. O di ba, yung nag-camping tayo sa sa ano ba yun? Yung sa may mga tarong po kayo. Yung wala talagang CR, yung mga young people natin doon, talaga nag-upay pa tayo, di ba? Parang may pag-dudungyan sila, pag gumawa pa tayo ng CR. Eh, doon ba na sila na-help na tayo, di ba? How much more siguro itong mga taong ko? I don't know, but we could barely imagine their their agony. Ayan po. Okay, so para po, I'm sure, okay, sino po dito ang nakapagbasa na ng chapter 1 ng Book of Numbers? May praise God, may isa po. May isa, may isa lang po. Ayan, para wala na po tayong excuse at masigurado po na lahat tayo ay nabasa po natin ang nilalaman ng chapter 1 ng Gila, papakinggan po natin yung uh, audio Bible. So pakilabas na po yung mga Bible nyo para masundan po natin ang uh, on the Bible. Amen. So, I hope meron po kayong hard copy para makonect nyo din po yung inyong mga Bible, whatever version po yung hawak nyo dyan. And I hope na ma-check-checkan nyo din po yung mga part na parang nangusap ang Panginoon sa inyo when, while you are reading that verse. Bidang Kapananta Isa Doong unang araw ng ikalawang buwan, matapos sumalit sa Egypto ang sampayanang Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya ay nasa loob ng tol ng tipanan na looy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, Magsagawa ka ng isang sensus. 
Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa anika nilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawang pupataas lahat ng maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan ito ang mga pinuno ng bawat lipi na tutulong sa iyo. Lipi, pinuno, Ruben, Elizur, na anak ni Sedior, Simeon, Shedumye, na anak ni Zurizadai, Huda, na Asol, na anak ni Aminada, Isakar, na Tanael, na anak ni Zohar, Zebulun, Elia na anak ni Helo, Ephraim, Elisama na anak ni Amiud, Manasas, Gamaliel na anak ni Petazur, Benhamin, Abidan na anak ni Gideon, Dan, Ahizer na anak ni Amisada, Asher, Pagher na anak ni Ophrah, Gad, Eliasaf na anak ni Deo, Nestri, Ahira na anak ni En. Ang mga taong nabanggit ay isinama ni na Moises at Aaron at noong unang araw ng ikalawang buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawang pupataas ayon sa kanika nilang bibig. Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Ito ang kanilang naitala. Libi, Bilan, Ruben, apat na putanin na libo at limang daan. Simeon, limang putsyang na libo at tatlong daan. Gad, apat na putlimang libo, anin na raan at limang bu. Hula, Pitumpot apat na libo at anin na raan. Isakar, limampot apat na libo at apat na raan. Zebulun, limampot pitong libo at apat na raan. Ephraim, apat na pung libo at limang daan. Manases, tatlumpot dalawang libo at dalawang daan. Benhami, tatlumput limang libo at apat na raan. Dan, anim na put dalawang libo at pitong daan. Asher, apat na put isang libo at limang daan. Nephtali, limang put tatlong libo at apat na raan. Lahat ng lalaki sa Israel mula sa dalawang pung taon pataas, at maaaring isama sa hukro upang makitigma ay itinalanga ni ng Moises at Aaron. Sila ay tinulungan ng labindanawang pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel. Ang kabuang bilang ay anin na raang tatlong libo, limang daan at limang po. Ang mga levita ay hindi kabilang sa sensus nito sapagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moises. Huwag mong isasama sa sensus ng Israel ang mga Levita. Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga toldang sa paligid ng toldang tipanan. At sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal at kung kailangang itayon muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kanilang bata. Ang mga levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng tolang tipanan para walang ibang mga dito. Sa 
sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko ang buong Israel. Ang mga levita nga, ang mga nalaga sa tuldang tipan. Ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. So right now, I'm very sure lahat po tayo ay nabasa na or aware na sa kung ano man po ang nilalaman ng chapter 1 ng book of Numbers. Amen. Narealize ko, again, kaya pala sa Bible, ang detailed masyado ng kwento ni Jacob or ni Israel. Kasi sa kanya pala magsisimula ang John Fry. Sa pansin nyo, kasi yung buhay ni Jacob or ni Jacob, napaka-detalyado, most specifically, doon sa mga babae na gusto niya mapakasawa. Sino yung gusto niya mapakasawa? Di ba? Si, si Rachel. Pero ang binigay sa kanya ay si Leia na mga anak sila ni Liban o ni Laban. Tama? Yun ang dami-dami, pati yung away nila ni Isaw, kung paano sila kinuha yung birthright. Samantalang yung tatay niya na si Isaac, halos walang nabanggit. Nung yung yung in-offer lang, si Isaac, tama. Tapos yung love story lang nila ni Rebecca. Ano yung masama niya? At ama Rebecca, di ba? Isaac and Rebecca. <laughs> Kung paano sila nag-meet, di ba? Tapos anak na nila agad yung kambal. Grabe yung buhay ni Jacob. Kanina, di ba nabagay almost 605 yata or 603,000 yung total nung nailista nila na ages 20 pataas na mga kanalakihan? Take note, hindi po doon kasama ang mga Levites dahil magkakaroon po ng sariling census mamaya sa chapter 3 and 4 kung ilan ang mga Levites at ano ang mga specific role yung tatlong laki din ng Levi. Kasi si Levi, may tatlo po siyang anak. Si Kohat, Mirarai, tapos si Gershon. So yun yung ihahatiin sa tatlong tribe din, yung Levi mamaya. Sa tatlong yun, may specific function yung magkagaling kay Gershon, may specific function yung galing kay Mirarai, may specific function yung mga uh, galing kay uh, Kohat. Yun yung mga sa Levi mamaya. And take note also, na hindi pa rin kasama sa bila o sensus ang mga kababaihan. Amen? Hindi rin kasama dito ang mga bata na below 20. Kaya talagang umabot sila ng more than million. Amen? That's certain. Imagine mo ikaw si Jacob, ikaw si Israel, tapos yung seed mo ay dumami <laughs> ng millions. <laughs> Pero imagine yun, kasi ano po, personal testimony ko po, habang pinag-aaralan ko po itong book of numbers, kasi dito ko nakita that the Lord is so specific about uh, generation. Specific about saan nagsimula si Benito, paano siya, saan siya nanggaling, sino yung naging anak niya. Hanggang nung pinag-aaralan ko itong book of numbers, specifically sa pagsisensus or pagnanumber sa kanila, napaisip tuloy ako, sino kaya yung papa ng lolo ko? Sino kaya yung papa ng papa ng lolo ko? Sino kaya yung papa ng papa ng lolo ko? Kasi ang pinala ko lang po yung lolo ko. Okay, so ako po, tapos si papa ko namin, si Luis Oviedo, tapos si Luis Oviedo na anak ni Jose Oviedo, at ni Jose Oviedo din yun, pero hindi ko na alam kung sino yung tatay ng lolo ko. At hindi ko na rin alam kung sino yung tatay ng tatay ng tatay ko, pero I'm very sure, pupunta tayo lang kay Adam and E. Amen! Amen! Amen. Doon tayo magpaconnect kaya talagang literally we are brothers and sisters by blood if we believe and it's true that we all came from Adam and Eve. Amen? Amen. Kaya mag, kahit magkakaipa tayo ng kulay, ng laki ng mata, o ng texture ng buko, o ng pala, hindi mo talaga masasabi na ibang laki sila o ibang tao yan kasi by blood we're all connected. Amen? Amen. And kung maiisip mo yun, talagang kahit na ibang laki yan, at babalik ka sa pinakaninuno mo, marirealize mo na, ah, kapatid ko pala ay parin siya kay Vlad. Kaya dapat hindi ko siya kawain. Dapat makalim ko pala siya kagaya ng aking sarpunan na kapatid. By Vlad. Nakikita niyo po yung point na yun? 
Like recently, nagish, nagkaroon din po ako ng realization about that na when I was studying the the children of uh, Abraham, Isaac, and Jacob, at lahat sila ay ikonekta, ikinonekta kay Adam and Eve. Amen. Nalala niyo po sa ano, sa Old Testament, di ba may chapter din po na puro pangalan kung sino yung mga pinagulan ng mga naging anak-anak ni Adam and Eve kung saan na po tayo mga yun. Praise God. So, yun po yung nag-realize ko na literal na dumami yung laki ni Jacob. Amen? Naalala niyo po yung nung namatay si Jacob na talagang nagkaroon pa ng parang ilibot ng parada doon sa bangkay niya. Tapos, di ba, nag-mourn ng ilang araw, ay 70 days din yata ang mga Israelites palabas ng uh, Egypt kasi dapat gusto nila sa, sa kanaan din siya ililibing. Sabi nga, babalik yung buto niya doon sa so, kung saan sila galing. Which is the promised land na pupuntahan nila dito sa book of Numbers. And at that time, mabait pa yung Pero. Amen? Mabait pa yung King of Egypt sa kanila. Kaya parang inalaw niya na lahat ng mga Israelites ay mag-mourn. Okay? Or ano ba yung mag-mourn sa ano? Pagayo? Mag-lupos. Ano ba? Mag-lupsa. Amen? Mag-lupsa. Dahil naman tayo ngayon yung pinaka-leader nila. And that is Israel or Jacob ang pinagmula ng mga Israelita. Again, nakita niyo kung grabe na dumami yung laki niya. And ngayon po, ang nakikita ko po dito personally is that uh, ang pagpapalaganap natin o pagpapadami natin is more on the spiritual aspect. More on how would you have children or yeah, mga children na magiging anak mo spiritually na as you share the word of God to them in the spirit para nagiging anak mo sila. Amen? Kaya nga dapat sa akin nagkakaroon tayo ng fruit or ng bunga. So wag dapat tayong papayag na tayo tayo lang po yung nagbabasa ng Bible at nagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon especially yung salvation through Jesus Christ. But also we have to share it to other people kasi pag sinyan mo yan sa ibang tao at yung tao na yan tinanggap niya surely mag-evangelize din yan di ba? Sister Laila sa mga taga-banawang Amen talagang kaya sinumulan mo magtanim ng seeds sa kanila about salvation through Jesus Christ mga anak ang mga anak ang mga anak hindi ba tayo literal na nag-relabor Amen na nagkakaroon ng physical na anak pero yung sa itinanim mo sa ita ng Diyos sa kanila pag talagang nag-grow yan sa kanila, ipabahagi rin nila sa kanilang mga magulang, sa mga kaibigan, mga kaklase, mga katrabaho, at doon, nagkakaroon po ng, uh, ng fruit, o amen, o nagpapalaganap ng uh, kaligtasan sa mga magigang ating Panginoon, Jesus. Amen. So this time, let us review the children of Jacob. Again, this is found in Genesis chapter 29 to 30 wherein ikikwento doon kung paano ipapanganak ang 12. I guess, kinagin pala nga ka dito. Kasi pa, wala kasi Benjamin dito, yung bunso. Si Benjamin kasi, I believe, sa haral niya na siya ipapanganak kasi hindi siya ipapanganak during this time sa Genesis chapter 29. And sa family tree, makikita po natin na may apat na babae dyan. Amen? Dahil yan po yung mga uh, pagkukulan po na nanay ng 12 tribes po natin. Review, ang una po naging asawa ni Jacob ay si Leia. Yung color red po yun. At ang mga naging anak niya ay yung mga red din po sa baba. Si Ruben, Simeon, Levi, Judah, yun po yung unang apat. Tapos Isakar and Sebulun. Yung pangalawang babae dyan na color yellow, yan po ay si Zilpa, na servant po ni Leia. Amen? Alala nyo yung time na hindi na magkaanak si Leia, dahil parang hindi na nga po sila nag-inig love ni Jacob. Ibinigay niya yung asawa niya si Zilpa para anakan ni Jacob. Kasi ganun ang ginawa ni Rachel. Dahil si Rachel nga po ay baot po. Di ba, hindi siya magkaanak. So si Jacob ay nagkaanak po kay Zilpa ng dalawang lalaki din po. Color yellow sa baba. Yan po ay si Gad at si Asher. 
At yan pong si God ang pinagmulan po ng tribe ng God. Si Asher ang pagsisimulan ng tribe of Asher. Amen? Kaya sinasabi ko kanina, bakit kasi hindi na lang itong mga tulog na to ang maging leader sa census? Hindi na lang pwede kasi patayin lang po sila. Amen? Pero yung magiging leader mamaya ay galing sa seed niya or galing sa kanila mismo dahil magkakamak lahat ng mga lalaki ko. Okay. Ang pangalawang asawa ni Jacob na talagang minakal niya ay itong color blue. Diba? Ito talaga yung love ni Jacob. Sino po siya? Si Rachel. Color blue po. At ang problema ni Rachel siya po ay bakog. Hindi siya magka-baby. Tapos si Rhea, sa kwento, makala niya kung magkakaanak siya, diba, mas mamahalin siya ni Jacob. Kaya anak siya ng anak. Pero napapansin niya, si Rhea pa rin na Rachel pa rin na makala ni Jacob. Okay. Hanggang sa ipinaasawa nga ni Rachel, ay ipinaasawa, ibinigay ni Rachel yung katulong niya si Bilha kay Jacob. At nagkaanak si Jacob kay Bilha na katulong ni Rachel itong color green. Okay, na sino po yun? Si Dan at si Naptali. Okay? And then, finally, finally, like after 10, 10 children, nagkakaanak na po si Rachel yung color blue. At yun po ay si Joseph. Amen? Kaya, di ba sa story ni Joseph, ito na yung color niya, maraming color, di ba? Kasi, favorite siya ni Jacob. Dahil siya nga po ang anak ni Jacob. Sa mahal din niyang babae na si Rachel. Kaya sa lahat ng 12 tribes or 12 na anak ni Jacob, si Joseph yung pinaka-favorite niya. Kaya galit yung mga kapatid ni Jose o ni Joseph sa kanya. Kaya ngayon siya ay tinapuan sa balon at ipinenta sa mga uh, ay bilib sa mga ibang laki yun at nagbenta din po sa kanya sa mga Egyptian. Kaya napunta po ng Egypt si Joseph. And, kaya ang ibig sabihin ng Joseph is to add dahil ang sabi ni Rachel na nagdagan pa or magkaroon pa siya sana ng anak after having Joseph. But sad to say, nung ipinanganak niya yung pangalawang anak niya si Benjamin, yun po ang naging cause ng death niya. Amen? Kaya nung ipinanganak ni Rachel si Benjamin, yung pinakabonsong tribe, doon na po namamatay si Rachel. So, nakita niyo na po yung pagkumula ng child tribes at kung kanita nito mga babae po niya. Pakipitsura na lang po. Amen. So again, ngayon naman po, i-reviewin po natin yung ibig sabihin po ng pangalan ng 12 tribes. Amen? Nalala nyo po, kung pinag-aaralan natin yung 12 tribes or yung mga anak ni Jacob, nakita natin si Jesus sa pangalan ng mga anak. Amen? Nakita natin si Jesus sa ibig sabihin ng pangalan ng 12 tribes. Sino ulit yung pangalan ng anak ni Jacob or ni Israel? Si... Ruben, na ang ibig sabihin ay si a son, okay, or son, and Jesus is the son of God. Amen. Sino po yung pangalawang anak? Si Simeon. Na ang ibig sabihin ng Simeon ay hear. Okay? And through Jesus, we hear God. Dahil siya mismo ang naging tini or naging boses po ng Diyos. Si Jesus mismo ang naging tinig ng Diyos. Si Mion. Third child ay si Levi. Amen. Ang ibig sabihin ay pagsamahin or to join or join. And through Jesus, we were joined or are joined to, to God, to the Father. Amen. Number four, Judah, which means praise. And praise God because through Jesus, God has accepted all our praises. Amen? Through Jesus, ay tinanggap ng ating Panginoong Diyos at ating mga papuli. Amen. And kung alala niyo po sa kwento, nung ipinanganak na po ni 
Leia, si Juda, dyan dyan lang po na sabi na pulitin ang Diyos. Dahil parang nari-relish siya na kahit mga anak siya ng mga anak ng mga anak, hindi talaga siya na, uh, na uh, appreciate ng kanyang asawa. Kung kaya yung appreciation niya ay sa Diyos na lang niya ipinigay. Kaya ang Diyos na lang ang pinuhin niya nung pinangarap niya ang last na baby ng si Juda. Amen. Then, ayan na nga po si Dan. Ito na po yung anak ni Bilha. Yung katulong po ni Rachel. Kasi nga po si Rachel, hindi po siya magka-baby. Tama ba Rachel niya? Napapakalitan ko lagi si Rachel at si Rebecca. Ayan. Ang panglima ay si Dan na ang ibig sabihin ay judgment. And praise God because Jesus has taken the judgment due to us. Okay, matinanggal po ng ating Panginoong Jesus ang judgment na ipinataw sa atin ng Diyos dahil sa kasalanan or disobedience ni Adam and Eve. The next child I see, Naktali, na ang ibig sabihin ay to lesser or makipagbuno or makipag-away, gano'n. And Jesus wrestled the power of darkness and has defeated the enemy. Praise God. Sino po ang next? Si God. God is like G-A-D, okay? Hindi po G-O-D. At ang ibig sabihin po ng God ay good fortune or para swerte or lucky. Then, yung know, kaibahan, kapag God, of course, kapag God the G-O-D, we're blessed. We're not lucky, di ba? I'm blessed. I'm not lucky. Amen. But when you change O with A, God, ang ibig sabihin po ng G-A-D na God ay swerte or good fortune. But, praise God because Jesus is the army who has fought on our behalf and has brought us good fortune or good luck. Praise God. Next is Asher. Ayan ito, anak na po ito ni Uh, Zilpa, yung katulong na po ito ni Leia, dahil mga po narihugit siya kay Rachel dahil inaanakan, nagkakaroon ng anak si Jacob sa katulong ni Rachel kaya si Leia pinigay niya din yung anak, asawa niya ay katulong niya at nagkaanak si Jacob kay Zilpa si Asher, na ibig sabihin ay happy and Jesus has made us happy Then, next na anak niya ay si Isakar na ang ibig sabihin ay reward. Amen? Because Jesus is our reward. And then, ito naman po, anak niya naman ito ni Leia at hindi na po out of the katulong. Kundi si Leia mismo ang nagbuntis na naman siya. Amen? Dahil nga binigyan ni Rachel ng karapatan si Leia na makipag-make love ulit kay Leia. Uh, Leia, dahil doon sa Mondra, yung Mondrakes, talaga nito yun yung Mondra Mondra na nakita po nila. Kasi pag gusto po ni Rachel yung fruit na yun, kasi it is believed, nakapagkakainin yun ni Rachel, siya ay mabubuntis. Di ba? Yung sa superstitious belief nila doon. And then finally, nagpaanak po si Rachel, at yun nga po si Joseph. Amen? And Jesus has added all believers to the kingdom of God. Because Jesus, uh, Joseph, means to add, or Adam, or Dagdaga. And finally, the last son of Jacob or Israel is, sino po? Si Benjamin, na ang ibig sabihin naman po is son of the right hand. And Jesus seated at the right hand of the Father. So, if you would see the names of, or look into the names of the 12 tribes, they would all pertain or refer to the works of Jesus Christ. Amen? Nakita niyo po? Amen. Nakaka-amaze po yan. So let's summarize. Ito po ang 12 tribes. Okay, I'm going back to the basic para maintindihan niyo po yung pagsisensus nila mamaya na bakit sinabi anak si Joseph pero mamaya wala naman siya sa 12 tribes. Amen? Napansin nyo, wala mamaya si Joseph sa tribes dahil yung dalawang anak niya ang bibigyan ng tribe at wala din si Levi. So paano yung naging 12? So here's the 12 tribes of Israel. Sino yung panganay? Sino Ben? And that's one tribe. Sino yung panganawa? 
Simeon and that's the second child. Pangatlo, si Levi, pero hindi nga po siya bibigyan ng tribe dahil iba yung role noong mga Levites. So, ang magiging third tribe ay si Judah, yung pang-apat na anak. And next tribe, si Dan, then followed by Nephtali, si Gad, Asher, Isakar, sino pa po? Sebulun. Tapos ang next na siya na po ay si Joseph, pero hindi nga po tatawagin tayo of Joseph, yung sa kanya. Dahil ipapangalan po ito sa dalawang anak niya. Yung pangalan ay si Ephraim, na ibig sabihin ay fruitful, at yung pangalawa ay si Manase. So kung titignan nyo, although walang pinangalang tribe of Joseph, in a way, dalawa ang tribo ni Jose. Dahil sa kanya galing ang tribo ng Ephraim, at sa kanya din po ang tribo ng Manase. Amen? Take note of this. Ano po pang importance nitong tribe slides na ito? Bakit kailangan may tribe pa? Dahil, ano sa tingin nyo yung dahilan? Asay doon sa igugroup sila or magkakaroon ng census. Bakit po kaya mahalaga yung 12 tribes? Dahil yung 12 tribes po ang bibigyan ng specific portion sa promised land. So in other words, kung hindi ka kabilang sa tribe, wala kang specific area doon sa hatian ng buong kanaan or promised land. Amen? Kaya kung titignan natin yung hatian ng kanaan, walang portion doon na nakaalat para kay Levi lang. Dahil again, i-scatter mamaya yung mga Levi. Sa bawat tribe, makakaroon ng Levi as their spiritual leader. Amen po? Hindi sila nasa iisang lumay lang po. Kaya mamaya, kung titignan nyo din po sa chapter 2, yung location nila sa Tabernacle, ang Levites ay mayroong nasa north, mayroong nasa east, mayroong nasa south, mayroong nasa west. In other words, sa bawat side or corner ng uh, Tabernacle, mayroong Levites. Pero kapag na isa kang try, kung try of Judah, nasa east lang kayo. Nakita nyo, pag Judah sa east side lang kayo, hindi kayo pwede po sa north, hindi kayo pwede sa south, hindi kayo pwede sa, sa west. Ganun. Grabe yung pagiging organized. In Lord, no? Grabe yung structure. Nakala mo tayo, tao lang nakakaisip nun. Pero ang Diyos, kung mas structure ka, mas pong-organize ka, He is more organized than you. Amen? Amen. Kaya paki-organize po yung mga gamit ninyo, lang na po yung mga kwarto nyo. Dahil nakakarya naman po sa Diyos. Kung ang Diyos mismo ang ayos-ayos, tapos tayo hindi po natin inaayos yung ating mga sarili. Amen? So, it is God's it is God's nature to be very well organized. So it is biblical also for us to be organized. Nakikita niyo po yun, na kung medyo burara po tayo, baka parang hindi po tayo naayon sa sa character ni Lord na gusto na maging character natin. Amen. So tatanggalin po natin si Joseph dahil ang magiging pang sampung tribe ay sino po? Si Ephraim. At pang-11 si Manase At ang pang-uli yung puso Si Benjamin At alam din natin Na kay Benjamin Magsisimula ang first king Ng Israel At yun po ay si King Saul So ngayon malinaw ito na po ang 12 tribes Nawala na po si Levi Amen At nawala rin po si Joseph Pero kung pa rin sila Kasi may dalawa pa rin pumasok Si Ephraim at Manase so para para kahit na wala nang dalawa si Levi at si Joseph, mayroon namang pumasok na dalawa kaya 12 pa din po sila. So ito po yung mababanggit natin na paulit-ulit sa buong book of numbers na sinasabing 12 tribes. I hope hindi po tayo malito. Napicturean niyo na po, ayun na ang next. Amen. Ayun. Okay, so now dahil sa bit lang po review. Although nabasa na po ito kanina, ayan, ito po yung mga club tribes. And, during the census, it was God who named the new leaders of these 12 tribes. Napansin niyo yung kanina si God, yung sa audio Bible natin, si God ang nagsasalita. At ang kausap niya lang that time ay si Moses. 
So having if you imagine mo yung same process, ikaw ang nakareceive ng first hand information at ngayon yung information na yun, i-relay mo ngayon sa 1.5 to 2 million na Israelites. So in other words, parang si Moses ang unang nakaalam ng result ng mga pasado sa isa, for example. <laughs> Kasi na yung kita ko dito yung bar, bar example sa bar result. Kasi na-announce kay Moses. Tapos i-reveal niya. So ito na ang magiging bagong leaders ng 12 tribes. Tapos babagay din yung pangalan na Elizor. Elizor sa Lupin. Diba, you will feel so privileged and honored to be called the new, the new leader of the tribe of Ruben. Imagine, malamang si Ruben, si 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 Elizor, hindi natin alam kung anong ginagawa niya, kung bulakol ba siya, kung wala ba siyang pakailang sa mga nangyayari. Pero all of a sudden, the Lord will reveal to you that you are now the new leader of the tribe of Ruben. Imagine, it was not Moses who picked these leaders, it was God Himself who chose the leaders. Nakukuha niyo po yung point, and it is so, grabe, walang kaduda-duda na these names was chosen, or were all chosen by God Himself. Na, alam natin, hindi na natin po questionin na siya talaga ang itinalakay ng Diyos, di ba? Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na, ito ang mga bagong tao na ito ang magiging leader nila. Okay, iisa-isayin po natin. So, for example, the tribe of Ruben, ang leader nyo, I see. If you did, may kakakalaw siguro, tapos tinakapan siguro ng iba ka Lord, ayun ko maging leader. Imagine mo, magiging leader ka ng 40,000, 50,000, di ba? Yun yung bilang ng bawat tribe. Malamang yun, di ba, pinagpapawisan, or di ba, gustong-gusto nila. Tapos gustong-gusto nila, pero hindi pa na sila ang napili. Again, we'll never know the situation, but those are some of the possibilities that these tribes were feeling at this time. Amen? Imagine nyo, pag nalihintay ka ng result sa board exam or sa exam nyo, sa quiz nyo, tas sasabihin na yung mga pasado, tas wala ka doon. Ano yung maramdaman mo? Pwede mag-exam ka ulit or mag-retake ka ng subject. But the, the, my point is, if mapapanggit yung pangalan mo dito, for sure, you will feel honored. There's no doubt about that. Amen? And dito ko nakita na truly God knows our name. He knows us by name. If you are, say for example, Princess Nona, Princess Nona of Vieto Fabroa, there's no other woman with that name for sure. Amen? If I'm Jose Olivo of Vieto, surely pa sinabi ni Lord, that's just me. Amen? Kaya nga diba kapag ka mag-take tayo ng board exam, di ba mag-release muna kasi ng list of uh, examinees or parang list of accredited or yung parang inalaw na mag-exam. Kasi normally sa amin, pag mag-take kami ng bar, titignan talaga namin yung listahan na wala kami kapangalan o meron kapangalan. Kasi possible na ang lalabas doon ay Jose Oviedo, pero dalawa pala kami Jose Oviedo na nag- nag-take. Tapos kung lumabas yung reso, isa lang ang Jose Oviedo na lumabas, di ba naman, isa sa amin ang baksa. So, mag-okay lang sana kung yung dalawang yun, Jose Oviedo lumabas doon sa, sa screen. Yeah. Kasi sa, sa part and sample kasi, hindi, sa, sa amin po kasi, hindi kagaya yung pag-release yung reso, nandiyan na lalakas sa internet, hindi. Kina-flash pa po siya sa Supreme Court. Talagang suspense po, yung mga akyat, isa-isa yung pangalan. So, nakit, nung tumitigil ako ng result nung last time, grabe yung kapsa ko, grabe siguro yung kapsa ko kasi hindi natin nila sa tatlong uh, column. Noon kasi, dahil medyo kukunti po yung pumapasa, hindi pa yung malapas na 2,000, kundi 1,000 something lang. Isa-isang line lang talaga, isa-isang pangalan. Ngayon, dahil medyo 4,000 po yung pumasa, ginroke nila sila sa tatlong letter. Uh, A to D, Tapos E to O, ang Oviedo ako, di sa pinakadulo yung pakalan mo. Yung mga nag-30, alam na din ako, pasado sila. Tapos ikaw ko, hindi mo pa alam kung pasado pa. Tapos sa last column, letter P to Z, yung mga apigyedo. So, I can really feel the agony kasi may mga friend po ako na nag-take ng board. Eh. Para na nung balik yung feeling kapag gano'n na, kapasakaya ako. Yun yung, 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 yung nare-realize ko during this uh, book of numbers, yung pag-reveal sa mga Israelites nitong magiging bagong leaders po nila. Again, 
isa-isa yung po natin, sorry. Ito po yung mga leaders. Si Ruben, ang magiging leader ay si Elizur. Amen? Si Nyon, si Lemuel. Kay Judah, si Naason. Isakar, Nathaniel, na anak ni Zuwar, for example. So, may kita natin ngayon yung mga tatay nila. Amen? Sepulog, Eliab, Ephraim, Elisama, sa tribe ni Manasseh, si Gamaliel, Benjamin tribe, Abidan, tribe of Dan, Ahizer, tribe of Asher, Abiel, tribe of God, Eliasab, and tribe of Nertali, which is ni Ahira. And you know what? Ang nakaka-amiss po dito sa pangalan ng bagong 12 tribes is that we can again see God in their names. Amen? Kung kanina nakita natin ang Diyos, specifically si Jesus, sa pangalan ng 12 tribes, ang may, may meaning din po ang pangalan ng itong bagong tribe, bagong leader ng tribo o ng tribes na nagpapatungkol po sa kapangyarihan o nagawa o ginagawa ng Diyos sa atin. First child ay si Ruben at ang naging leader nila ay sino po? Elizur. Ang ipig sabihin po nito, My God is my rock. Amen? When we say rock, that's a firm foundation, a stronghold, amen? Na talagang hindi siya basta-basta na nasisira or nabibita. Amen? The second is Simeon. At ang naging leader nila ay si Silimuel. Ang ipig sabihin po nito, at peace with God. Amen? Third, si Judah, ang naging leader nila si Naason, ibig sabihin po nito, God is the div- a diviner. A God is divine. Amen? Next, Isakar, Nathaniel, ibig sabihin po ng Nathaniel is gift of God. Next, si Ilya, ang naging leader ng Sibulon, Ang ibig sabihin po nito ay My God is Father. Ibrahim, si Elisama, ang ibig sabihin po nito ay My God has heard. Kaya kung mapapasin nyo yung pangalang Samuel, Elisama, or yung kapatid ni ano, si uh, Ishmael. Di ba? Parang they all sound Elisama, Ishmael, Samuel. It means here or the God who hears. Sa tribe of Manasi, ang naging leader po ay si Gamaliel, ang ibig sabihin po nito ay rewarder. Amen. Next po, si Benjamin, ang naging leader nila si Abidan. Okay, tingnan nyo po, Abidan. Di ba, ibig sabihin ng Dan is judgment. So, yun pa din po ang meaning niya. My father is my judge. Kasi ang Dan nga po, ibig sabihin po ng judgment. O, si Dan, ang naging leader sa kanila ay si Ahizer, ibig sabihin, a brother of help. Next, si Asher, na ibig sabihin may happy, ang naging leader nila ay si Pagpagyel, ibig sabihin, events of God. Okay, so I got this all from from other sources of preaching, na my exhortation number one, and sa other expository Bible po. At ako po mismo na amazed po ako na nakita ko po at na-discover ko po itong ibig sabihin ng mga bagong leaders ng Club Tribe. Next tribe, si God. Ang naging leader nila ay si Ilyasaf. Ayan, Ilyasaf, parang sa unang Joseph. Amen? Ang ibig sabihin ng Joseph, di ba ito ay? Kaya si Ilyasaf or Jose Joseph, ibig sabihin, God Adder. And lastly, si Neptali. Ang naging leader nila ay si Ahira. At ang ibig sabihin, ito lang yung negative na ibig sabihin. Si Ahira, ang ibig sabihin niya ay his brother is evil. Kaya nga, di ba, si, si, si Jesus, sa 12 prayers, sa 12 prayers, 12 disciples niya, mayroon din nagkanulo sa kanya, si Judas. Amen? And even tayo na kinukonsider na parang kapatid ni Jesus, parang by nature, we're also evil. Amen? Dahil gusto natin ipapatay si Jesus. Amen? Although, we're his brothers and sisters, uh, para tayo yung nagpakako sa kanya sa cross. So, pakipicture na nila po, yan po ang ibig sabihin ng pangalan ng bagong leader ng 12 tribes of Israel. Okay. So, ang mga taong nabanggit ay isinama 
ni na Moses sa Kilon at no unang araw ng ikalawang buwan tinipon nila ang lahat ng Israelita itinala nila ang lahat ng lalaki mula gulang na dalawang po pataas ayon sa kanilang lipi ito ang kanilang naging bilang o nakitala ulitin ko lang po yung numbers tignan nyo po si Ruben 46,500 Simeon, 59,300. God, 5,000. Pukunti yung God, 5,000 lang po sila. Nakikita niyo po, kasi meron dito mga tribe, ang anak lang kasi nila i-isa. Amen. Yung po si God yun. Kaya, nung binilang ang mga taga-God, 5,000 lang yung naging bilang nila. Si Judah, ay kasi siyang pinakamarami. 74,600 yung mga lalaki na 20 years old pataas. Si Safar, 54,400. Si Bulun, 57,400. Also, pareho. Para magkapatid yan na si Safar, si Bulun, tama. At pareho. Ay, di ba? Dami na pala yung 4 and 7. Ephraim, 40,500. Again, take it po ito lahat sa Bible. Hindi po po ito ina-invento. Naka-imprint na po ito lahat sa Bible. Ephraim, 40,500. Manase, 32,200. Benjamin, 25,400. Pag election na po, nung sabihin na tayo ng balota. Stan, 62,700. Asher, 41,500. And Naphtali, 53,400. Okay. So, lahat ng lalaki sa Israel, mula 20 years old, pataas, at, ma- at maaaring isama sa hukbo. Hukbo kasi nga po, kaya po sila ginigilang dahil magiging mga soldier po sila. Dahil makikipagbakbakan nga po sila or gera sila sa promise land or sa kanaan. So, isinama ang mga maaari na maging kasama sa hukpo upang makidigma. Okay? Makidigma. So, nakikita po natin yung point kung bakit sila nililista yung mga lalaki. Ay, makidigma ay itinala nga ni na Moses at Iyo. So, yun po yung purpose ng census para po itrain sila na makipagbattle mamaya sa kanaan. Sila ay tinulungan ng labing dalawang pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel. Ang kabuang bilang ay again, napaka-specific the Lord when it comes to the number of these people and leaders and tribes. They total to 603,550. Amen? Grabe po, no? So right now, mayroon lang po tayong pag-anoonin video clip and malapit na po tayong matapos so early. Let's all watch this. This is Spoken Gospel. We're dedicated to seeing Jesus in all of Scripture. In each episode, we see what's happening in a biblical text and how it sheds light on Jesus and His Gospel. Let's jump in. The Book of Numbers isn't about numbers. It's a story. It is the story of Israel traveling through the wilderness to get to the promised land. One of the most important things we need to constantly remind ourselves of in this passage and throughout the book of Numbers is brought up in the very first verse. God spoke to Moses in the tent. And the first thing he tells Moses to do is to take a census, to count the people. But he isn't instructed to count all the people, just the men over the age of 20. See, the reason for this is because Israel is about to set out toward the land God promised them, but it is an inhabited land. God is preparing these men over 20 for war. When the counting is done, we find out that there are over 600,000 men of fighting age. That means that there must be over 2 million people in the entire camp of Israel. That's an enormous amount of people, but it is a sign of God's promise. You see, back in the first book of the Bible, Genesis, God promised Abraham that he would turn his descendants into such a great nation that their numbers could not be counted. But by the end of Genesis, as they were headed down to Egypt, Abraham's descendants totaled 70 in all. Not quite an uncountable number. However, their numbers jumped from 70 to 2 million in a few hundred years. How is that even possible? The answer to that question is a point being made by this long list of numbers and names. God's faithfulness, involvement, and miracle-working power are being demonstrated in the cold, hard death. He has been true to His promises. He has made Israel into a great nation. But this is not the end of God's promise. How do we know this? The number is countable. 
the promise was that God would make an uncountable number of descendants out of Abraham. Therefore, these 600,000 that we see are a down payment on God's final and full promise. Where is the promise finally fully completed? In Jesus. See, the New Testament tells us that all who believe in Jesus are sons and daughters of Abraham. By sending His Son to us, God adopted us into His family at the price of Jesus' life. How many Christians are there in the world today? How many have there been throughout all time? That number is uncountable except by God. And now, this uncountable nation of Christians around the world are filled with the Spirit of God as Israel had in the tabernacle. We march not to a physical war, but to a spiritual war. We're not engaged in this war to reclaim a piece of land on this earth, but to invite everyone who will hear into the true promised land, the new heavens and new earth in which we will dwell with God forever. I pray that the Holy Spirit will give you eyes to see the God who keeps His promises, and that you will see Jesus as the one who took the down payment of descendants we read about in the book of Numbers and turns it into this uncountable sum of Christians God has saved throughout all generations. Amen. 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 Amen importance niya, ano po ba ang kahalagan niya, bakit pa kailangan ay pakilala ng pasamid ng mga 12 tribes na niya, bakit pa kailangan ang pag-aralin natin sila, at bakit ba kailangan pa natin silang bilangin, di ba? Parang, nung pinag-aaral natin yung cover na po, parang at some point, hindi natin makita yung point, or parang wala po siyang sense. So, as I am studying this uh, number, especially yung chapter 1, dito ko po nakita na hindi God is preparing us for spiritual battle in this world. Amen? Hindi na po yung literal na kailangan i-dagagay tayo, tapos i-train tayo na makipagbabakan, makipaggera, or makipag-war. But in the spiritual sense, the Lord is gathering us to, to feed our souls, our spirit, with God's word, with God's promise. Why? Because we are going to face the battle in this world. Amen? And this world will reject Jesus Christ that we receive. Amen? Ulitin ko po ah, ang mundong ito ay ire-reject po nila ang Jesus na iyong tinanggap at pinaniniwalaan. So be ready with what the Lord will, the Lord, the world will tell you about Jesus, about our God. Amen? Amen. So can you now see, kasi pakisipin niyo, kailangan din pala natin magbiga, o yung ating ano mong imenda is tangula kung mong pasok sa church kailangan may attendance check that's not the point okay tapos mag-assign ng mga auto na kaya ako pwede din talaga pag iwala ka yung church dapat may mga small group tapos sa bawat small group may mga mga leader amen tapos kaya hindi mahirapan yung parang pinaka leader or head pastor kasi ang i-unit niya na lang yung mga leader ng spiritual group or small group amen There's so many wisdom. There's so many uh, things that we can learn through this story. Amen? What else? For sure, alam ko kayo mismo, hindi ko man narinig mula sa inyo. I'm sure pinahusap kayo ni Lord na ganun pala. At in a way na ikoconnect nyo po yun sa inyong mga personal na buhay or personal na sitwasyon na ah, kailangan ko din pala maging structured, maging organized na very detailed, kasi may plano. Diba? Tingnan nyo, hindi sila basta-basta lumusog sa kanaan. Hindi sila basta-basta nakipag-gera sa promised land. There was first a meeting, there was first a planning. Nakita nyo po yun, may pagkahanda. Amen. And also, the same is true with us. As we become more uh, exposed to greater challenges, The Lord will also equip us, Amen. Will also prepare us and train us, or even discipline us, Amen. Second point, God is a God of order, Amen. God is a God of order. Narinig ko po to kay Auntie Baby at sa mga kumpak. Narinig ko na sa bangkit ng Auntie Baby yung isa sa mga messages talaga. In fact sa mga succeeding chapters, kitang-kita ko talaga yung pagiging orderly ni Lord. Balik po kayo next Sunday, then maaamiss kayo dun sa location ng mga Israelites or 12 tribes. 
around the tabernacle or yung tent na pinag-aralan natin. Ngayon po nakikita niyo kung gaano kahalaga sa Israelites yung tabernacle. Amen. Kung ginagawa yun, kung ibig sabihin nun, ito po yung point natin kung ba kailangan bumalik po na tayo sa basic, sa umpisa. Kasi hindi natin makikita o maka-appreciate yung mga susunod na point ko kung hindi natin naintindihan kung bakit naging ganun. Kasi yung pinabasa ko noon yung Bible from cover to cover, natatawa ako doon sa part na ninanakaw ng kalaban yung, yung Ark of the Covenant. Kasi siguro piling nila yung power dahil doon kaya gustong nakawin yung kalaban nila ito. Gusto lusugin yung ano, yung tabernacle, tapos kukunin nila yung mga minora. Saan ko ba? Saan ko ba? Saan ko ba? Kaya doon ko nakita na parang ngayon ang tao masyadong na-attach sa mga physical images kasi they think like this is their God na kaya nakakawakan mo yun. So, ganun kasi yung nangyayari doon sa Old Testament. But during the New Testament, especially at the time of Jesus Christ, doon niya pinakita that now we can worship God by spirit and in spirit and in truth. Because our God is a spirit. That's why He has given us His spirit, which is the Holy Spirit. So that, so that the loba, <laughs> so that the loba, so that the loba are like, praise God. So that we can, He has given us spirit. Praise God. He has given us His Spirit so that we can also worship Him in Spirit and in truth. Amen? Praise God. Third point, God numbers His people. Amen? He knows those people who would accept Him and He knows those people who would reject Him. Amen? Para may mas impact. Kilala niya kung sino ang mga tao tunay siya kikilala na nagtatanggapin at kilala niya rin ang mga tao i-reject siya o hindi nila kikilala ng kanyang anak na si Jesus bilang ang Panginoon Tagapaglikas. Amen? Of course, it's God and He knows everything and He will not be surprised if this certain person that was born will eventually accept Jesus Christ. Amen? He is the God from beginning to the end. He knows the entire story. Hindi na po siya magtatanong pa. At lahat ng sagot sa ating tanong ay alam niya. Amen? Kasi kung hindi na po alam ang sagot sa bawat tanong, hindi po siya Diyos. O wala po siyang karapat ng maging Diyos. Amen? Kaya naalala ko ulit yung may nagtanong, sabi, sino ba ang nag-create kaya kay God? Kasi di ba, pagpag-aaralan mo yung Bible, God created the heavens and the earth, the, 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 the men, the plants, the birds, the seas, the sky, siya yung gumawa. So kung siya yung gumawa, sino siya yung gumawa kay God? Sino sa tingin yung gumawa kay God? Wala. Amen? Kasi kung may gumawa sa Kanya, di siya mismo, hindi po siya Diyos. Amen? Nobody created God because God Himself is the beginning of everything. He is the beginning of all existence that we can now visualize or see. Amen? That's why ganun po ang Diyos natin that we can never ever uh, limit His power or lahat ng mga kaya niya po gawin. Amen. Number four, the message, God assigns leaders. Amen. God assigns leaders. Kaya, alam niyo po kung nagdinala kayo ni Lord sa kanyang ministry, kung ginagamit kayo ni Lord para mag-evangelize, mag-share ng words sa mga ibang tao, I believe it is God who has entrusted you that ministry or yung gawain na yun because nakita na yung puso mo. Nakita na yung desire mo to, to really work for Him. Na talagang magpagamit ka po sa Kanya. Amen? Amen? And finally, I'm very sure, God knows your name. Amen? Sabihin mo, sa likod mo or sa mo, sabihin mo, kapatid, alam ng Diyos ang pangalan mo. <laughs> Naniniwala po kayo doon that God knows your name. Amen. Kasi kung hindi kayo kailangan ng Diyos, malamang hindi po sa Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin, kahit yung hindi pa po ipinakanganak, kilala niya po yun. At alam niya po anong oras, anong araw, anong taon, anong buwan din po ipapanganak yung mga magiging anak ninyo na hindi niyo pakilala sa kayo. Amen? Naniniwala po kayo, you cannot limit the perception of God sa nangyayari lang ngayon. 
tayo pwedeng malimit na ito lang yung alam natin. Pero in the future, alam na yung ni Lord. Amen? Kaya Ami, kung hindi mo pakilala kung sino ako pangasawa mo, si Lord alam niya na. Yes! At kung ilan yung magiging baby mo, alam niya na. At alam na rin niya kung ano yung papangalan mo sa pangalan, sa pangalawa, pangatlo. Ano? O kasalan na lang. Ito talagang din ito si Ami. Kaya grabe din ba? Parang grabe talaga si Lord. Amen? He... Uh, tayo mismo hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin in the future pero si Lord alam na na every detail Amen. Amen Praise God So where is Jesus in the story? This is the last question Aside from the fact na nakikita po natin si Jesus sa pangalan nung unang original natural tribes at sa mga bagong leaders di ba nakita natin si God sa ibig sabihin ng mga pangalan nila we can also see that Jesus is the reason why we were adopted as sons and daughters of God. That's why that's why we are part of the census of God's children. In it, po ang nag-adopt sa atin into the family, the spiritual, the spiritual family of God, na kabilang tayo sa mga census or binibilang na anak ng Diyos. Amen? Kasi nakikita niyo po sa part ng kwento ito, nagbibilangan na kung sino yung mga Israel. Then God. Amen? And definitely, we can only do so if we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Amen? So do you believe that you are a child of God? Amen! Sabihin po natin, I am a child of God. We also, we all do believe that indeed we are all God's children. So let us all stand, amen, and let's sing this song as our response to the message.